పుష్పాంజలి కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా వాస్వికాలపు విరామ పాఠశాల కోసం తెలుగు విబిఎస్ టీవీబిఎస్ తయారు చేసిన పాఠ్యాంశాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి దయచేసి మీరు ఆ విబిఎస్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ని ఆనంద్ గారికి ఫోన్ చేసి మీరు పొందొచ్చు అంతేకాదు విబిఎస్ మెటీరియల్తో పాటుగా పది పాటలు కూడా ఈ సంవత్సరానికి సిద్ధం చేయబడ్డాయి అవన్నీ మంచిగా రికార్డ్ చేయబడ్డాయి తమ్ముడు క్రిస్టఫర్ ఆ పని చేశారు మరో మాట ఏమిటంటే పది సంవత్సరాల నుండి ఈ విబిఎస్ కోసం రాసిన పాటలు చిన్నపిల్లల పాటలు మీరు కృపాంజలి కార్యక్రమంలో వింటున్నారు ఆ పాటలన్నీ కలిపి ఒక బుక్ వేయడం జరిగింది వంద పాటలతో పుస్తకం వేయటం జరిగింది పాటల పుస్తకం అవి కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి మీరు ఫోన్ చేసి మీ ఆర్డర్ను ముందుగా బుక్ చేసుకోండి అయిపోయాక మేము ఏం చేయలేం దయచేసి వాటి కోసం మీరు ఆనంద్ గారికి ఫోన్ చేయండి సామెతల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకట వచ్చిన బుద్ధిహీనుని కనిన వానికి వ్యసనము కలుగును తెలివి లేని వాని తండ్రికి సంతోషం లేదు మళ్ళా చదువుతున్నా అని జాగ్రత్తగా వినండి బుద్ధిహీనుని కనిన వానికి వ్యసనము కలుగును తెలివి లేని వాని తండ్రికి సంతోషము లేదు అంతేకాదు ఇరవై ఐదవ వచ్చిన కూడా చదువుతున్నాను బుద్ధిహీనుడకు కుమారుడు తన తండ్రికి దుఃఖము తెచ్చును తన్ను కనిన దానికి అటువాడు బాధ కలుగు చేయను ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి కృపగల మా గొప్పదేవ సమాజంలో మీరు ఏర్పరిచిన కట్టడల కొరకే తల వంచి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాం మంచి క్రైస్తవ కుటుంబానికి ఉండవలసిన లక్షణాలను మీరు చెప్తున్నారు ఏ సమాజంలోనైనా కుటుంబం యొక్క ఆరోగ్యమే కుటుంబం యొక్క మంచి పరిస్థితులే సమాజం మంచిగా ఉండడానికి కారణమవుతాయని లేఖనలో మీరు ఉద్ఘాటించిన ప్రతి మాట కొరకు కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నా కనికిరం చూపండి నాయన ఈ మాటలు చెప్పడానికి నీ దాసుని బలపరచండి ప్రత్యేకంగా ఈ దినపు కార్యక్రమం వినేవారికి మేలు కలిగేట్టుగా నీ దాసుని నోటిని మీ మాటల చేత నింపండి మీ కృపకు మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటూ మీ సహాయాన్ని మరల మరల కోరుకుంటూ మీ ఆత్మ చేతని దాసుని నింపి అవసరమైన మంచి మాటలు ఇమ్మని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ నేను మిమ్మల్ని ఒక మాట సూటిగా అడుగుతాను దానికి మీరు బాధపడకుండా జవాబు చెప్పండి మీ ఇంటిలో వృద్ధులైన వారు ఉన్నారు అది మీ తల్లిదండ్రులు కావచ్చు మీ అత్తమామలు కావచ్చు వారు మిమ్మల్ని బట్టి బాధపడుతున్నారా వారు మీ మాటలను బట్టో మీ ప్రవర్తన బట్టో దుఃఖపడుతున్నారా అయితే మీరు దేవునికి విరోధంగా తప్పు చేస్తున్నారని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను లేఖనం దేవుని మాట లేఖనంలో ఉన్న ప్రతి మాట మన వ్యక్తిత్వాలను సరిచేసేది మనల్ని పరలోకానికి ఇష్టలుగా మార్చేది లేఖనం ఆ లేఖనానికి ఎవరు లోబడతారో ఆ లేఖనాన్ని బట్టి తన ప్రవర్తన ఎవరు సరిచేసుకుంటారో అలాంటి వారు దేవుని చేత మేలు దూతారు ఆలోచించండి సహజంగా అనేక మంది ఇలా అంటుంటారు మా అబ్బాయి మంచివాడేనండి కాకపోతే కోడల్ని సంతోషపెట్టడం కోసం ఆమె ముందు మమ్మల్ని 
కఠినంగా మాట్లాడతాడు అంటే ఎవరినో ఒకరిని సంతోషపెట్టడానికి వృద్ధుల్ని బాధ పెట్టడం మంచిదంటారా ఆలోచించండి మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు వారి పరిస్థితి బాగాలేదు వారి వల్ల కొంత అసౌకర్యం ఉంటుంది సందేహం లేదు వాళ్ళు కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడే అవి ఇంట్లోనే పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి దానికి ఇవాళ మీరు విసుకోవచ్చు కసురుకొనవచ్చు బాధ పెట్టనవచ్చు కానీ ఆలోచించండి దానివల్ల వారి మనస్సు ఎంత కురిగిపోతుందో యథార్థానికి వాళ్ళు అలా జరిగినందుకే బాధపడుతున్నారు మీ మాటలు వారిని మరింతగా బాధ పెడతాయి ఆలోచించండి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి అలా బాధ పెట్టడం మనకు ఏమాత్రం ఆశీర్వాద కారణం కాదని నేను హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను ఇవాళ మనం చదువుకున్న లేఖనంలో ఎవరి ఎవరికి వృద్ధాప్యంలో వ్యసనం కలుగుతుంది అంటే బుద్ధిహీనుణ్ణి కలిగిన వానికి ఎవరికి వృద్ధాప్యంలో సంతోషం ఉండదు అంటే తెలివి లేని వాడిని కన్నందుకు అంతేకాదు ఎవరికి దుఃఖం కలుగుతుంది అంటే బుద్ధిహీనుణ్ణి కన్నవానికి ఎవరికి బాధ కలుగుతుంది అంటే అలాంటి వాడిని కన్నవాడికే కని నామికను అంటే పిల్లల్లో ఏముండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు బుద్ధి ఉండాలని తెలివి ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టడం దగ్గర తల్లిదండ్రులను ఆదరించటం వద్ద ప్రతి వ్యక్తి జాగరూకుడై ఉండాలని లేఖనం చెబుతుంది గతంలో నేను చెప్పాను ఇవాళ వాళ్ళు లేరు ఆ తప్పులు గుర్తొచ్చినప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది బాధ పెట్టిన సందర్భం మీకైనా నాకైనా అప్పుడు ప్రభు దగ్గర మనం క్షమాపణ కోరుకుని ఇప్పుడున్న వారినైనా సరిగా చూసుకోవడం అవసరం సరిగ్గా నేను మీ మనసును బాధ పెట్టాలని కాదు కానీ ఒక మాట మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేమిటంటే వాళ్ళు బ్రతికి ఉన్నంత వరకే మనం పిల్లలం మరలా చెప్పిన వాళ్ళు బ్రతికి ఉన్నంత వరకే మనం పిల్లలం వారు చనిపోయాక మనం ఎన్నటికీ పిల్లలం కాదు పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం మన కోసం ఎదురు చూసే ఒక వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటాడు మన కోసం ఎదురు చూసే రెండు కళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎక్కడ తెచ్చుకోగలరు మీరు నోరు తెరిచి మనల్ని చూడగానే వచ్చావా నాన్న వచ్చావమ్మా అని అడిగేవారు ఇంకెవరు ఉంటారు మీరు ఆలోచించండి రాత్రి అయింది బయట రోడ్ మీద వాక్ చేస్తున్నాను ఓ కుర్రాడు తన యొక్క షాప్ కట్టేసి వెళుతున్నాడు వెళుతున్నవాడు నన్ను చూసి ఆపాడు తను మోటార్ సైకిల్ ఆపాడు కారు కూడా ఉంది తనకి వాళ్ళ నాన్నగారిని కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్తే అంత సంతోషపడేవాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు లేరు చనిపోయినారు ఆ రాత్రిపూట ఒక మాట అన్నాడు అతను అన్నగారు ఇప్పుడు ఇంటికి పెడతాను నేను రాత్రి పదకొండు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నా పిల్లలు నా భార్య లోపల గదిలో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నేను వెళ్ళి తలుపు కొడితే తలుపు తీస్తారు పిల్లలు ఎవరి గదిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ నాన్న బ్రతుకున్నంత వరకు బయటే ఉండేవాడు ఆయన బయటే ఉండేవాడు నేను వచ్చిన తరువాత నాన్న వచ్చావా అనేవాడు వచ్చాను నాన్న మీరు ఇంకా పండుకోలేదా అంటే నువ్వు వస్తావని ఎదురు చూస్తున్నాను నాన్న అనేవాడు కానీ ఇప్పుడు నాన్న లేడు ఎదురు చూసే రెండు కళ్ళు లేవండి నాకు చాలా బాధగా ఉంది అన్నగారు అన్నాడు వాస్తవానికి ఇంకా నిద్రపోలేదమ్మా 
ఇంకా నిద్రపోలేదనా అని అడిగినప్పుడు మీరేమనాలి ఏ ఎందుకు ఎదురు చూస్తున్నావు ఏం కావాలి ఇంకా అలా అనకండి ఏనా ఇంకా మీరు నిద్రపోలేదా ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నారా ఎదురు చూస్తున్నావమ్మా వచ్చేశాను నేను వచ్చేశాను కదా నువ్వు పండుకో అమ్మా ఇంకా పండుకో అని అనండి వారి ప్రాణాత్మ దేహాలకు ఎంతటి నెమ్మది కలుగుతుందో తెలుసా మీకు తమ కడుపున పుట్టిన బిడ్డకు తమ మీద ప్రేమ సజీవంగా ఉందని గుర్తించిన అమ్మా నాన్నల అంతరంగాలు నెమ్మదిగా కళ్ళు మూస్తాయి అలా ఎవరి పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల్ని బాధ పెట్టారో వాళ్ళు దుఃఖంతోనే సమాధికి వెళతారు సంతోషంగా వెళ్ళలేరు ఆలోచించండి మీరు మీకు నేను బాధ పెట్టాలని మాటలు అనడం లేదు కానీ నేను మీకు వచ్చిన ఒకటి చూపిస్తాను ఉదయకాలం ప్రసాద్ నేను మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు తను ఒక మాట అన్నాడు తల్లిదండ్రులు ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఉండమని లేఖన ఉంది కదా అని ఎక్కడుంది అన్నాను తను అన్నాడు లేవియా కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం అన్న రెండు మూడు వచనాలు అన్నాడు నేను లేచి అలాంటి వచనం ఉన్నట్టు నాకు తెలియదే అనుకుని పద్దెనిమిదో అధ్యాయం చూశాను పద్దెనిమిదో అధ్యాయం చూస్తే పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో లేదు ఎందుకైనా మంచిది అని పంతొమ్మిదో అధ్యాయం చూశాను పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆ మాట కాదు కానీ ఇంకా పవర్ఫుల్ వర్డ్ ఉంది అందులో భయభక్తులుంచు అనే మాట కంటే చూడండి లేవియా కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం మూడో వచనం మీలో ప్రతివాడు తన తల్లికి తన తండ్రికి భయపడవలను ఈ మాట చదివిన తర్వాత నాకు భయం అనిపించింది ఎప్పుడు ఈ వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు నేను ఎప్పుడు ఈ వచనాన్ని నేను బోధించను కూడా లేదు నీ తల్లికి నీ తండ్రికి నువ్వు భయపడాలి అన్న మాట ఎంత శక్తివంతమైన మాట ఆలోచించండి మీరు ఇప్పుడు మరలా నేను ఒక మాట అడుగుతాను చెప్పండి అమ్మా నాన్నల ఎడల మీరు ఏ భావంతో ఉన్నారు ఏ అభిప్రాయం మీకుంది ఎట్టి అభిప్రాయాన్ని మీరు పెంచుకుంటున్నారు వాళ్ళు తెలివి తక్కువ వాళ్ళనా చేతగాని వాళ్ళనా ఏమీ చేయలేని వాళ్ళనా చదువుకుని కూడా జ్ఞానం లేని వాళ్ళనా ఇదేనా మీ అభిప్రాయం ఏమండి మీరైనా నేనైనా మనం కోరుకుని అనుకుని వాళ్ళ కడుపును పుట్టలేదండి వారి గర్భాన్ని పుట్టడం అనేది దేవుని చిత్తం ఆ చిత్తానికి ఎప్పుడు విరోధంగా మాట్లాడుకోకూడదు మనం ఆయన చిత్తం మీద ఎప్పుడు తిరగబడనూకూడదు అవును వారి మీద నీకున్న అభిప్రాయం నిన్ను దేవుని ఎదుట ఏ స్థాయికి దిగజారుస్తుందో ఆలోచించారా సమస్తాన్ని ఎరిగినవాడు నీ ఆరోగ్యం ఆయన చేతిలో ఉంది నీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఆయన చేతిలో ఉంది నీ భవిష్యత్తు ఆయన చేతిలో ఉంది అన్నీ ఆయన చేతిలో ఉన్న ఆ ప్రభు నువ్వు ఆయన దృష్టిలో దిగజారిపోతే బుద్ధిహీనుడిగా కనపడితే తెలివి లేని వాడిగా కనపడితే చెప్పండి ఇప్పుడు ఆయన నుండి నీకు కలిగేవి ఏ మేర కలుగుతాయి రావలసినవి ఆయన ఇవ్వకుండా బిగబడితే నువ్వేం చేయగలుగుతా అంటే దేవునికి భయపడాలి అని చెప్పిన వాడే నీ తల్లిదండ్రులకు కూడా భయపడని చెప్తున్నాడు ఆయన ఈ మాట నిజానికి ఎంతటి శ్రేష్టమైన మాటో మన ఊహకు అందరి మాట కూడా ఇది తల్లిదండ్రుల ఎడల భయం కలిగి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి దయచేసి మీరు పైకి గంభీరంగా ఉన్నా లోపల నా గుర్తు మా నాన్న ఎలా అంటే అలా మాట్లాడేవారు ఆయన బాధపడి అప్పుడప్పుడు నేను జవ చెప్పేవాడిని ఎదురు చెప్పేవాడిని అయితే ఒకటి ఆయన అంటే నాకు భయం ఉండేది అమ్మ అంటే కూడా చాలా భయం కానీ నా పిల్లల ముందు నేను తక్కువైపోతానేమోనని ఒక్కోసారి మాట్లాడవలసి వచ్చి మాట్లాడేవాడిని నాన్నతోనే కానీ అప్పటికి నా కొడుకు చిన్నోడే అయినా 
నా మీద వాడికుండే గౌరవం తగ్గిపోద్దేమో అనే భావం భయం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది పెద్దల మీద తరువాత తరానికి అంటే మూడవ తరానికి గౌరవం పెరగడం తప్పేం కాదు కదా తప్పేం కాదు కదా ఎలాగైనా అమ్మ నాన్నల్ని బాధ పెట్టాం ఎంతో కొంత ఆ విషయంలో ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్ తప్పడదా అంతేకాదు నేను మరో మాట నేను చూపిస్తాను మీరు మరింతగా నిర్ఘాంతపోయే మాట ఇది దయచేసి మీరు చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదహారో వచనం చదువుతున్నాను కొంచెం మనసు పెట్టి శ్రద్ధ పెట్టి వినండి తన తండ్రినైనను తన తల్లినైనను నిర్లక్ష్యము చేయువాడు శాపగ్రస్తుడు తన తల్లినైనా తన తండ్రినైనా నిర్లక్ష్యం చేసేవాడు శాపగ్రస్తుడు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడండి మీ మనసు ఎలా ఉందో చెప్పండి ఎన్ని మార్లు అమ్మ నాన్నల్ని నిర్లక్ష్య పెట్టి ఉంటారో మనసులో వాళ్ళని తక్కువ చేసి ఉంటారో వారి మీద విసుక్కుని ఉంటారో వారి మీద కోపం తెచ్చుకుని ఉంటారో వారిని లోపల ఎంత విమర్శించుకుని ఉంటారో పెద్దమని నీ సంగతి చెప్తాను అని ఎన్నిసార్లు అనుకున్నారో ఇవన్నీ నీ అంతరంగంలో జరిగి ఉండొచ్చు కానీ దేవునికి తెలియదా ఆయన అంతరంగం అంతటినే ఎరిగినవాడు కదూ ఆయన అంటున్న మాట నీ తండ్రినైనా తల్లినైనా నిర్లక్ష్యం చేస్తే నీవు శాపగ్రస్తుడువు అని రాసాడు అక్కడ ఈ మాట మరింత భయానికి కారణమైంది ఎంతోమంది అన్న మీరు అమ్మ ప్రేమను పూర్తిగా పొందారు కానీ మాకు అవకాశం లేదు మా అమ్మలో పక్షపాతం ఉంది ఒకరినొక రకంగా మరొకరిని మరో మరో రకంగా చూస్తుంది అందుకనే అమ్మ మీద మనసులో బాధ ఉంటుంది కానీ దేవుని బట్టే నేను ఇంకా తగ్గించుకుని ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఆమె అవసరతలు చూస్తున్నాను అనేటువంటి తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు నాకు తెలుసు కానీ నేను ఒక మాట అంటాను వాస్తవమే తమ్ముడు వాస్తవేనమ్మా కానీ ఒకటి ఆలోచించు వాళ్ళని నిర్లక్ష్యం చేసి శాపాన్ని తెచ్చుకోవచ్చా అలాగని పెద్దలైన మీరు పిల్లల ఎడల పక్షపాతం చూపించడం ఎంతవరకు న్యాయమో ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు న్యాయమేనా అవును అతను కష్టపడ్డాడు అతను సంపాదించుకున్నాడు ఇంకొకడు కష్టపడలేదు వాడు బాగాలేదు ఇప్పుడు బాగాలేని వాడి మీదే మనసుంచి బాగున్నవాడిని దోచి బాగలేని వాడికి పెట్టాలి అనుకోవడం న్యాయం అవుతుందా మీరు చెప్పండి అతనికి తోచినంత మేర సహాయం చేసే మనసు అతనికి ఇమ్మని ప్రార్థన చేయండి అంతేగాని ఒకరిని దోచి మరొకరికి పెట్టాలనే మాట మంచిది కాదు అది పెద్దలైన మీరు విరమించుకోవాలి దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఊరుకుంటున్నాడు అనుకోకండి ఇన్ని మాటలు మాకు ఒత్తాసుగానే మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన అనుకుంటున్నారే మీరు కానీ జాగ్రత్త మీరు కూడా పక్షపాతం చూపిస్తే దేవునికి లెక్క చెప్పవలసి ఉంటుంది మర్చిపోకండి మరో మాట కూడా నేను పిల్లలకి చెప్పాలనుకుంటున్నాను అది మీరు కొంచెం జాగరూకులై వినాలి ఒకసారి మీరు ఏ స్కేలు గ్రంథానికి రండి ఏ స్కేలు గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ఒక మాట ఉంది ఏముందంటే నాలుగో వచనంలో నీకు నీవే శిక్ష తెప్పించుకుంటివి శిక్షా సంవత్సరములు వచ్చుటకు నీవే కారణమైతివి విన్నారు ఈ మాట మళ్ళీ చదువుతున్నాను వినండి నీకు నీవే శిక్ష తెప్పించుకుంటివి శిక్షా సంవత్సరములు వచ్చుటకు నీవే కారణమైతివి కాబట్టి అన్యజనుల్లో నిందాస్పదముగాను 
సకల దేశములలో అపహాస్యాస్పదముగాను నిన్ను నియమించుచున్నాను ఎందుకని ఎందుకు ఈ కారణం జరిగింది అంటూ కొన్ని కారణాలు చెప్తే ఇలా అన్నాడు ఏడవ చిన్నలో నీలో నీ తల్లిదండ్రులు అవమానం ముందుదురు దీన్ని నేను ఇలా చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను నీ తల్లిదండ్రులు అవమానపరచబడడం అనేది నీకు శిక్ష అయితే నీ మధ్య నీ తల్లిదండ్రులు నీ వల్ల అవమానపడుతుంటే ఆ శిక్ష నీకు రాదా అన్నది నా ప్రశ్న ఇంటిలో వృద్ధులను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ఇంటిలో ఉన్న వృద్ధులను అవమానించొద్దు అవమానించొద్దు నాన్నకు నాకు బాధకరమైన సంగతి ఎప్పుడు వచ్చేది అంటే ఆయన నేను దేవుని సేవకు వెళుతున్నానని ఆయనకి ఇష్టం ఉండేది కాదు తన కొడుకు ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకునేవాడు అంతేకాదు అమ్మవాళ్ళ నాన్న తాతయ్య ఉంటే ఆయన భోజనం చేస్తున్నప్పుడు గబాలని ఏదో ఒక మాట అనేవాడు ఆయన తినకుండా చేయి కడుక్కుని వెళ్ళిపోయే పరిస్థితులు వచ్చేవి అప్పుడు తట్టుకోలేకపోయేవాడు నేను అప్పుడు నాన్నని మీరు ఎందుకు అలా మాట్లాడతారనేవాడిని ఇక్కడ ఒక మాట అంటాను మన ఇంట పెద్దలు నిర్లక్ష్యపరచబడుతుంటే పెద్దలు అవమానించబడుతుంటే దేవుడు చూస్తూ ఊరుకుడనే సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అందరి కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టినవాడు అందరినీ పక్షపాతం లేకుండా ప్రేమించినవాడు అందరినీ క్షమించడానికి సిద్ధమనసు కలిగినవాడు ఆయన ఆయన మీ జీవితంలోకి మీరు ఆహ్వానించి తిరిగి జన్మించిన వారై ఉండి మీ పాపాలు ఆయన పాదాల దగ్గర ఒప్పుకుని క్షమించబడిన వారై ఉండి ఇంకా అమానాలని బాధ పెడుతుంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటే నష్టపోతారని మరోసారి నేను ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాను తల్లి వంచని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా ప్రియ తండ్రి కృపగల మా దేవ ఎంతైనా నమ్మదగిన వారు మీరు ఈ మాటలు విన్న మా ప్రియుల అంతరంగాలను మీరే వాక్యం ద్వారా సంధించండి మీ ఆత్మ ద్వారా వారిని సరిచేయండి వారిని బలపరిచి మీ నామానికి మహిమ కలుగు చేసుకోండి మీ కృపా హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమెయిన్ ప్రభుచిత్తమైతే వచ్చేవారం కలుసుకుందాం అద్భుతమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో అంత్యోక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ప్రచురితమైన మీ ఆత్మీయ క్షేమానికి మేలు కలిగి చేసే పుస్తకాలు మీ ఆత్మలను దేవుని కొరకై ఉద్యోగం చేసే పుస్తకాలు ప్రభువులాగా జీవించడానికి ప్రేరేపించే పుస్తకాలను దైవాత్మ సహాయంతో రాయటం జరిగింది పిల్లల కొరకై చిత్రీకరించబడిన ఐదు డివిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి డివిడి పిల్లలను దేవుని కొరకు ఎంతగానో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేవిగాను ఆసక్తిని కలిగించేవిగాను ఆత్మలో ప్రభువుని హత్తుకునేట్టు చేసేవిగాను ఉన్నాయి ఈ మధ్యన వెలువడినటువంటి ఆ డివిడి సాధనం అది మీ పిల్లలకు ఎంతైనా మేలు చేస్తుంది ఆ పాటలను మీరు చూస్తున్నారు వాటన్నిటినీ మీరు పొంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు మనం చేస్తున్నాను ఆరవ పిల్లల డివిడి సమయం అందుబాటులో ఉంది ఐదు చూసిన వారు ఆరోది కూడా మీ పిల్లలకు చూపించి మీరు చూచి అంతరంగంలో దేవుని స్థుతిస్తారని నమ్ముతున్నాను తప్పకుండా ఈ డివిడిని తీసుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం తెలుగు బిబిఎస్ డివిడి 
దాహం పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం పది పాటలతో దృశ్యరూపకంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ డివిడి తీసుకోండి పిల్లలకు వీటిని పరిచయం చేయండి ఈ పాటలు మీ పిల్లలకు నేర్పండి మీ సడే స్కూల్లో ఈ పాటలు నేర్పడం మర్చిపోకండి నూతనంగా వచ్చిన పిల్లల డివిడి ఐక్యత అనే టైటిల్ పెడదామనుకున్నాం కానీ కలిసి ఉందాం అనేటువంటి టైటిల్ని పెట్టడం జరిగింది కలిసి ఉందా అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన డివిడి దానిని మీరు పొంది మీ పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డివిడిని మీరు సంప్రదించి పొందవచ్చు సాధు సాల్మన్ గారి జీవితం ఆయన గోదావరి నది దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి అనేక మందిని ప్రభువులోకి నడిపినవారు అనేక మంది జీవితాలను ఆయన ప్రోత్సహించినవారు ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ఈ జీవితాన్ని చదివి మీరు తప్పకుండా ఆత్మీయమైన మేలు పొందుతారు ఎంతో దిద్దుబాటు ఈ పుస్తకం మూలకంగా జరుగుతుంది తప్పకుండా చదవండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇది ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం క్రీస్తు సువార్త పత్రిక అనేక మంది ఆత్మీయ ఆకలిని తెలుస్తున్నటువంటి మాసపత్రిక ఈ పత్రికను మీరు పొంది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు మేలు కలిగి చేసుకుంటారని హృదయపూర్వకంగా మీకు సిఫార్సు చేస్తున్నాను గత రెండు సంవత్సరాలుగా పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం సచిత్ర ద్విమాస పత్రిక నెలవంక వెలువడుతోంది అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మీయంగా మేము మేలు పొందామని వారి ఉత్తరాల ద్వారాను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నప్పుడు సాక్ష్యం చెబుతున్నారు మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం నెలవంక పత్రికను మీరు పొందొచ్చు అందుకొరకే ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీరు సంప్రదించండి ఫైవ్ జీరో ఫోర్ టూ డబల్ 